అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం ఓకే డాక్టర్ గారు మనకు రావులపాలెం నుంచి ప్రణీత లైన్ లో ఉన్నారు సో కాల్ తీసుకుందాం హలో నమస్తే అండి ప్రణీత గారు చెప్పండి మీ సమస్య నుంచి చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు నమస్కారం ప్రణీత గారు చెప్పండి హలో చెప్పండి అమ్మ మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి నాకు డయాబెటీస్ అండి ఓకే అమ్మ చెప్పండి డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ అండి ఎలా ఉంది అమ్మ డయాబెటీస్ అండి నాకు సమస్య డయాబెటీస్ అండి ఆ కంట్రోల్ లో ఉందా అమ్మ డయాబెటీస్ ఓకే ప్రణీత గారు మీరు టీవీ వాళ్ళ మ్యూట్ లో పెట్టండి డాక్టర్ గారు తో మీరు నేరుగా మాట్లాడండి లేకపోతే కాల్ కట్ అవుతుంది డయాబెటీస్ గురించి చెప్పండి టీవీ చూడకండి నాకు ని ఏసంగా డయాబెటీస్ టాబ్లెట్ ఏసో నాకు ని ఏసంగా ఉంటుందండి షుగర్స్ కంట్రోల్ లో ఉన్నాయమ్మా ఎంత ఉంది ఫాస్టింగ్ ఎంత పోస్ట్ లంచ్ ఎంత ఉందమ్మా ఐ హలో ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ ఇంకా పోస్ట్ లంచ్ బ్లడ్ షుగర్ ఎంత ఉందమ్మా ఐ ఇది తిన్న 320 దాకా ఉంటుందండి 320 అంటే మీకు కంట్రోల్ సరిగా లేదు కదమ్మా ఏం టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారు ఇది డాక్టర్ డాక్టర్ గారు ఆసేయారండి అవే రాస్తానండి అదే అమ్మా మీకు షుగర్ కంట్రోల్ ఇంకా బాగా ఉండాలి ఫాస్టింగ్ లో తొంభై నుండి నూట పది వరకు ఉండాలి పోస్ట్ లంచ్ లో నూట నలభై నుండి నూట అరవై వరకు ఉండాలి అమ్మా మూడు వందలు ఉందంటే మీకు మళ్ళీ ఇతర వయోవాళ్ళ మీద కాంప్లికేషన్ ఉంటుంది అమ్మా అందుకని మీకు నీరసం ఉండడం కూడా అవుతుంది మీరు ఒక డయాబెటాలజిస్ట్ లేకుంటే ఇండోక్రినాలజిస్ట్ అనే డాక్టర్ ని సంప్రదించండి మీ టాబ్లెట్స్ డోస్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే ఈ షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉంటుందమ్మా రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారమ్మా వాకింగ్ చేస్తున్నారా ఆయన చేస్తానండి పొద్దుటే మార్నింగ్ ఆ వాకింగ్ కరెక్ట్ చేయండి మరియు మందులు డోసేజ్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మీకు షుగర్స్ కంట్రోల్ లో ఉంటాయి అమ్మా ఆయన థాంక్యూ సార్ థాంక్యూ ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అంటే చాలా మంది ఏ అవయం పైన మనకు ఇబ్బంది కల్ వస్తుందని చెప్పేసి భయపడాలి సో అంటే ఏంటి అసలు అక్కడ ఏ అవయం పైన మనకు ప్రాబ్లం ఎక్కువగా వస్తుంది డయాబెటీస్ తోని ప్రతి అవయం మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుందండి ముందుగా మనం చెప్పినట్టు కంటి చూపు మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది దాన్ని డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటారు మరియు ఈ కిడ్నీస్ పైన అంటే టాక్సిక్ సబ్స్టెన్సెస్ వ్యర్థ పదార్థాలు మన బాడీ నుండి సరిగా ఎక్స్క్రీట్ కాకుండా ఈ డయాబెటీస్ వ్యాధిగ్రస్తులలో కిడ్నీస్ సంబంధించిన డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అనే వ్యాధి ఎక్కువ అవుతుందండి ఇందులో సీరమ్ క్రియాటినిన్ పెరిగిపోయి అవుతుందండి దీనికి మైక్రో ఆల్బమిన్ మిన్ టెస్ట్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండి మరియు ఈ ఈజిఎఫ్ఆర్ అంటే ఎస్టిమేటెడ్ లూమరులర్ ఫిల్టరేషన్ రేట్ అనే టెస్ట్ కూడా చేసుకుంటే మరియు సీరమ్ క్రియాటినిన్ చేసుకుంటే షుగర్ వలన కిడ్నీ మీద ఏదైనా సమస్య వస్తుందా డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి స్టార్ట్ అయిందా లేదా తెలుస్తుందండి అంటే ఇందాక మనకు ప్రణీత కాలర్ తను తన సమస్య మనకు సరిగా చెప్పలేదు సో ఏంటంటే తను మూడు వందలు పైగా ఉంది నాకు షుగర్ అని చెప్పేసి అన్నది సో తను తగ్గించుకోవడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిది అంటారు మూడు వందల నలభై షుగర్ అంటే తిన్నాక మూడు వందల నలభై షుగర్ ఉందంటే చాలా ఎక్కువ అండి వన్ వన్ ఫార్టీ నుండి నూట నలభై నుండి నూట అరవై వరకు ఉంటే మంచిది ఇలా కొన్ని జాగ్రత్తలు రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయడము వారు ముందే చేస్తున్నాను అంటున్నారు ముప్పై నుండి నలభై ఐదు నిమిషాలు వాకింగ్ చేయడము మరియు సరైన బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవడం తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవడము షుగర్ సబ్స్టెన్సెస్ తక్కువ చేసుకోవడము ఇలాంటివి చేసుకుంటే మీకు తొందరగా షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి మరియు టా టాబ్లెట్స్ డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలండి ఒకవేళ టాబ్లెట్స్ పనిచేస్తలేవు అంటే ఆమెకు గ్లూకోజ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఇన్సులిన్ అనే ఇది కూడా తీసుకొని కొన్ని రోజులు తీసుకొని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఈ డయాబెటీస్ అనేది మనకు ఎక్కువగా గర్భిణీ స్త్రీల్లో మనకి ఏమైనా కనిపిస్తుంది అంటారు సో వాళ్ళకి వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు అవునండి ఈ గర్భిణీ స్త్రీలలో వచ్చే డయాబెటీస్ని జస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అని అంటారు ఇలా ఈ హార్మోన్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వలన ప్రెగ్నెన్సీలో ఈ కౌంటర్ రెగ్యులేటరీ హార్మోన్స్ వలన ఈ షుగర్ కంట్రోల్ తగ్గిపోతుందండి అందుకని ఈ డయాబెటీస్ జస్టేషనల్ డయాబెటీస్లో షుగర్స్ పెరిగిపోయి గర్భ గర్భానికి కూడా ప్రాబ్లం అండి అందుకని ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ప్రెగ్నెంట్ లే లేడీకి ఇది గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ అని చేస్తారు ఆ టెస్ట్ చేసుకొని ముందు ఫాస్టింగ్ పోస్ట్లను చేసుకొని 
నిర్ధారించుకొని డయాబెటీస్ ఉంటే కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకొని లిటిల్ ఎక్సర్సైజ్ ఒక గైనకాలజిస్ట్ ఇంకా డయాబెటీస్ డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో షుగర్స్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలండి లేకుంటే గర్భ గర్భశిశు కూడా ప్రమాదం అండి మరియు పుట్టాక కూడా పిల్లలకు డయాబెటీస్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంది మరియు ఈ గర్భిణీ స్త్రీకి డెలివరీ తర్వాత షుగర్స్ మళ్ళీ కంట్రోల్లో ఉంటాయండి కానీ తర్వాత లైఫ్లో ఆమెకు డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కొన్ని కంట్రోల్ మెషర్స్ తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఇప్పుడు గర్భవతిగా ఉన్న స్త్రీ కూడా సో నేను గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు నా షుగర్ అనేది బేబీకి వస్తుందని చెప్పేసి టెన్షన్ పడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో నిజంగా బిడ్డకు సోకుందంటారు తప్పనిసరిగా ఒక డయాబెటీస్ ఉన్న మహిళ చిల్డ్రన్కి డయాబెటీస్ రావడం అనేది ఒక అపో అపోహ మాత్రమే అండి కం కానీ షుగర్ గర్భ అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి కంపల్సరిగా షుగర్స్ కన్ కంట్రోల్లో ఉన్నాయా చూసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ గర్భస్థ శిశు హెల్త్ ఎలా ఉంది కూడా చూసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ ఇది గైనకాలజిస్ట్ అండ్ ఒక డయాబెటీస్ డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో కరెక్ట్గా ఉండాలండి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక డయాబెటిస్టిగా మీ దగ్గరికి చాలా మంది డయాబెటీస్ పేషెంట్స్ వస్తుంటారు సో అనేక మంది అనేక సమస్య ఇబ్బంది పడుతుంటారు సో మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి డయాబెటీస్ ఒక సర్వసాధారణమైన వ్యాధి అండి దాని గురించి ఎక్కువ భయపడే అవసరం లేదు కొన్ని నియమాలు లైఫ్లో పాటిస్తే షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయండి రోజు కొద్దిగా వ్యాయామం చేయడము ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ ఏదైనా యోగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకోవడము క్రమంగా చేస్తే షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయండి మరియు బ్యాలెన్స్ డైట్ ఒక డయాబెటీస్ డాక్టర్ ఎండోక్రినాలజిస్ట్ పర్యవేక్షణలో ఒక బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవడము తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్న ఆహారము జంక్ ఫుడ్ తక్కువ ఉండడము మరియు కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే జొన్నలు కొర్రలు రాగులు ఈ అలసందలు సజ్జలు ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకుంటే మంచిదండి తక్కువ గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న ఫుడ్స్ మీకు తీసుకుంటే చాలా మంచిది మరియు ఆ కూరలు ఎక్కువ తీసుకోవడం వలన మనకు విటమిన్స్ కూడా సరైన మోతాదులో అందుతాయండి ఈ మానసిక ఒత్తిడి తక్కువ చేసుకోవాలండి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచుకొని మెంటల్ స్ట్రెస్ తక్కువ ఉంటే ఈ షుగర్స్ అనేటివి కంట్రోల్లో ఉంటాయండి అందుకని రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేయడం అంటే డయాబెటీస్తో ప్రతి అవయవానికి కాంప్లికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి డయాబెటిక్ రెటినోపతి డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి కిడ్నీస్ సమస్య మరియు డయాబెటిక్ న్యూరోపతి నరాలకు సంబంధించిన సమస్య ఉంటుంది కాబట్టి మరియు హార్ట్ డిజీజెస్ కూడా డయాబెటీస్ పేషెంట్లో ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరము ఒక డయాబెటీస్ పేషెంట్ ఒక ఒక బేసిక్ హెల్త్ ప్యాకేజ్ తీసుకొని ఒక షుగర్స్ ఎలా ఉన్నాయి కిడ్నీస్ ఎలా ఏమైనా ప్రమాదానికి గురవుతున్నాయా హార్ట్ ఎలా ఉంది ఈసీజీ టూ డీ ఎక్కువ ఇలాంటి టెస్ట్లు చేసుకొని ఫిట్నెస్ ఎలా ఉంది హెల్త్ ఫిట్నెస్ ఎలా ఉందో చూసుకుంటే చాలా మంచిదండి ఓకే సార్ మీరు డాక్టర్ గారితో మీరు నేరుగా మాట్లాడాలి అనుకుంటే జీరో ఫోర్ జీరో త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రిపుల్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్ జీరో త్రీ నైన్ త్రీ నైన్ త్రిపుల్ సిక్స్ నైన్ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మీరు నేరుగా మాట్లాడవచ్చు ఓకే సార్ ఇందాక మనం అనుకున్నాం సో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కూడా ఈ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ మనకు అందుబాటులో వచ్చిందని చెప్పేసి అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో మీరు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో వచ్చా మీరు ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి అసలు డయాబెటీస్కి మెయిన్గా ట్రీట్మెంట్స్ అంటే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ఒక ట్రీట్మెంటే అండి రోజు ఎక్సర్సైజ్ ఉండడము మరియు ఈ తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ తినడము మనం తినే ఆహారంలోని కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటే షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉంటాయండి ట్యాబ్లెట్స్ అంటే ఓరల్ ట్యాబ్లెట్స్ ట్యాబ్తో షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు అండి ఇలా ట్యాబ్లెట్స్తో కంట్రోల్ లేని షుగర్స్లో కొన్ని ఇన్సులిన్ తీసుకోవడము షార్ట్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్ లాంగ్ యాక్టింగ్ ఇన్సులిన్స్ ఇలా ఉన్నాయండి షుగర్ లెవెల్స్ బట్టి అంటే ఫాస్టింగ్లో ఎలా ఉన్నాయి పోస్ట్ లంచ్ ఎలా ఉన్నాయి ప్రీ డిన్నర్ ఎలా ఉన్నాయి ఈ షుగర్ వాల్యూస్ చూసుకొని ఇన్సులిన్ డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉంటుందండి లేటెస్ట్గా ఇన్సులిన్ పంప్స్ అనే ట్రీట్మెంట్ కూడా వచ్చిందండి పదే పదే ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ తీసుకోకుండా ఒక 
చిన్న డివైస్ ఒక పేజర్ లాంటి డివైస్ డయాబెటీస్ వ్యాధిగ్రస్తులు ధరించుకోవచ్చండి అది డైరెక్ట్గా మన బ్లడ్ షుగర్లో బ్లడ్లో ఉన్న షుగర్ని చెక్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఎంత డోస్ ఇవ్వాలనో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుందండి మరియు ఇన్సులిన్ పదే పదే ఇంజెక్షన్ తీసుకునే అవసరం ఉండదు ఇది ఇన్సులిన్ పంప్ అంటారు ఇది కూడా ఒక ట్రీట్మెంట్ మళ్ళీ ఇంకో ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాంక్రియాస్ అనే డివైజ్ని కూడా అమర్చి షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉంచుతున్నారండి ఇన్హేల్డ్ ఇన్సులిన్ కూడా వచ్చింది కానీ కొన్ని కారణాల వలన అంటే ఇన్హేలర్ లాగా ఉపయోగించే ఇన్సులిన్ని కొద్దిగా బ్యాన్ చేశారండి ఫ్యూచర్లో ఇన్సులిన్ లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ కూడా వస్తాయండి ఇది కూడా లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ డయాబెటీస్ అండి ఓకే డాక్టర్ గారు మనకు ఇంకో కాల్ రెడీగా ఉన్నారు కాల్ తీసుకుందామండి హలో నమస్తే అండి హలో హలో నమస్తే అండి చెప్పండి పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే మీ టీవీ వాళ్ళు మీటర్ పెట్టండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్కారం అండి చెప్పండి అండి హలో షుగర్ ఎలా ఉందండి ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ లంచ్ టాబ్లెట్స్ ఇది టెస్ట్లు చేయించారండి మీరు టీవీ చూడకుండా మాట్లాడండి సమస్య ఏంటో క్లియర్ గా చెప్పండి చెప్పండి నరాలకు వచ్చే కాంప్లికేషన్ వలన ఈ నరాల నొప్పి ఉందండి ఈ నరాలు తిమ్మిరి పట్టడము నరాలలో చీమలు పాకినట్టు కావడము ఇలా స్పర్శగానం తగ్గడము ఇది డయాబెటిక్ న్యూరోపతిగా గుర్తించబడుతుంది మీరు ట్యాబ్లెట్స్ మిథాల్కోబాలమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ బి విటమిన్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే ఇన్ని నరాల నొప్పి తగ్గిపోతుందండి బి విటమిన్ బి బి కాంప్లెక్స్ తీసుకుంటే మంచిదండి మిథాల్కోబాలమిన్ ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మనం తను చెప్పారు ఏంటంటే నాకు నరాల ఎక్కువగా నొప్పి వస్తుంది సో నరాల బలహీన అనేది కూడా చెప్తున్నారు సో ఈ నరాల బలహీనత అనేది డయాబెటిక్ వల్ల వస్తుందంటారు అవును మా డయాబెటీస్ వలన ఎన్నో కాంప్లికేషన్స్లో ఈ నరాల బలహీనత రావడం కూడా సర్వ సహజం అండి ఇది రక్త నరాలలో రక్త ఈ నరాలలో రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోయి నరాల వాపు వలన అంటే అక్కడ ఉన్న న్యూరాన్స్ దెబ్బతినడం వలన ఈ డయాబెటిక్ న్యూరోపతి వస్తుందండి ఈ డయాబెటిక్ న్యూరోపతి తగ్గడానికి కొన్ని టెస్ట్లు ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి కొన్ని టెస్ట్లు చేసుకొని న్యూరోపతి టెస్ట్ అంటారు ఇలాంటివి చేసుకొని సరైన మందులు వాడితే డయాబెటిక్ న్యూరోపతి కంట్రోల్లో ఉంటుందండి అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ మనకు అందుబాటులో ఉందంటారు సో అందరికి అందుబాటులో షుగర్కి అండి షుగర్కి మెయిన్గా అంటే ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో అంటే సల్ఫోనిల్ యూరియాస్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయండి మెట్ఫామిన్ అనే ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి మరియు గ్లిప్టిన్స్ అనేటివి ఇన్సులిన్ లాగా పనిచేసే ట్యాబ్లెట్స్ కూడా వచ్చేసాయండి అందుకని ఒక డయాబెటీస్ డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే ఈ ట్యాబ్లెట్స్తోని షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు అండి అంటే ఈ డయాబెటిక్ అనేది ప్రాణాంతక వ్యాధి లాగా మనం భావించవచ్చు అంటారా డయాబెటీస్ అనేది ప్రా ప్రాణాంతక వ్యాధి అనడం కంటే ఇది కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటే ప్రతి అవయవానికి వచ్చే కాంప్లికేషన్ని మనం అరికట్టుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే డయాబెటీస్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం చా సర్వసాధారణం కాబట్టి ఈ డయాబెటీస్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఎక్కువ వరకు హార్ట్ అటాక్స్ స్ట్రోక్స్ ఇలాంటి పారాలసిస్ ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్కి దారితీస్తుంది కాబట్టి షుగర్ కం షుగర్ కంట్రోల్ ఇంపార్టెంట్ అండి షుగర్స్ కంట్రోల్లో ఉంటే ఈ కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా డయాబెటీస్ వ్యాధిగ్రస్తులు కూడా నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంచుకోవచ్చు అండి అంటే చాలామందికి డయాబెటీస్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు సో మనం వాళ్ళు ఏ టెస్ట్ చేయించుకుంటే అంటే కొన్ని ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాతనే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో అంటే మనం ఏ టెస్ట్ చేయించుకుంటామంటారు డయాబెటీస్ వ్యాధి వచ్చిందా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ చేసుకోవాలండి ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ నూట వరకు ఉంటే షుగర్ షుగర్ లేనట్టు 
Kani nutar way kante kunte fasting post lunch ante ini tina kunda test je edamu mariu tina ka ganter nara tarwata mali test je skunte fasting post lunch je skunte sugar unda leda ni erda range koce ante fasting blood sugar 90 nundi 110 var kunda li post lunch blood sugar 140 nundi 160 var kunda li mariu HB A1C test kuda je skoce ante ante Three months average sugar ella undi and choose ko adam important andi. Idi gold standard test ka guru sunche bar tundi. Six point five var kunte diabetes le dhani artha mandi. Ante pur chala mande ki diabetes anangra bhay par thodar. So yeh kontho mande ina te sweets tinte ni jangga na ko diabetes sastun dey mon jipe san kundaru. So ni jangga danto part kuda sugarless sweets kuda ochay. So ibe mana ke anta varko mail chesse. डायबिटीज व्याधि का सुल्लो शुगर्स तीनों दो अंटे स्वीट्स तीनों दो अने ऐड दे वो का आपोह मात्र में आंडी शुगर्स लो अंटे स्वीट्स लो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स शुगर ये ग्लूकोज ये कैलोरी से कौन टाइगा बट्टे स्वीट्स ने तीनों तीनों एडम मंचित कारण चपताम कानी स्वीट्स अवॉइड चाहिए अंडी नॉर्मल स्वीट्स कंटे ये शुगरलेस स्वीट्स, शुगर फ्री स्वीट्स अंटे सुक्रलोज उन्ना स्वीट्स तीस कोड़ा मो मंचित अंडी आसपास टाइम अने टा शुगर फ्री उन्टे मंचित का अंडी है द साइड इफेक्ट्स आसपास टाइम कुन्ने का बटी आदि अवॉइड चेयर मो मंचित ही सुक्रलोज उन्ना स्टे स्वीट्स तीस कोड़ा मंचित ही मरियो स्टीविया दानी सब शुगर सब्सट्रूट का वार्ड कोच्चो। ओके सर अंटीप्रो डायबिटिक पेशेंट्स चाला मंदे फ्रूट्स थिंक डारो। सो वाले ए टाइप फ्रूट थिंक टे मंचित अंडर। डायबिटीज याद कर सुलो फ्रूट्स लो पीछ पदार्थ में कुन्ना फ्रूट्स थिंक टे मंचित अंडी। अंटे तंदर का ये फ्रूट्स लो नी शुगर्स ब्लड लो फाइबर कंटेंट एक कुन्ना फ्रूट्स इस कोण मंच देंडी बत्ताई ने लो लोपल उन्ना पीच पदार्थ तम तोन टीना लेंडी हाफ एप्पल तीस कोच्चू मरियो जूसी फ्रूट्स तीस को देंडी डायबिटीज व्याधि का सुलो जूसेस एंड जूसी फ्रूट्स अवॉइड चिस्ते मंच दे इलाद पपाया टू पीसेस लेकुंटे मस्क मेलन टू पीसेस अलांटी इट ओका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उन्हें फूड्स फूड्स इस कोड़ा मंच देंडी अंटे इप्रो में देखर कुछ पेशेंट में रिचे ट्रीटमेंट इंटर सलो आ माधेकर कुछ ट्रीट पेशेंट्स की में मु फर्स्ट वाला शुगर से लाऊं नहीं वाला वो कंप्लीट हेल्थ लाऊं दी मिनिमम ओका डायबिटिक पैक अनलो टेस्ट शुगर शुगर से लाऊं ना ये वाला किडनी एट प्रोफाइल ले लाऊं दंडे वाला एट हार्ट प्रोफाइल ले लाऊं दे अन्य जो उसको नहीं उखर एम ट्रीटमेंट ही वाली वाला को ओनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अंटे को दिक्कत एक्सरसाइज चेस कोड़ा मो मरियो डाय बैलेंस डाइट चेस कोड़ा मालना वाला शुगर्स कंट्रोल लो उन्नत चा चूज कोनी ओको तक्कुआ अति तक्कुआ मंदुला तो शुगर्स कंट्रोल लो चेयरडमो मास स्पेशलिटी अंडी ओके अंटे प्रो डायबिटीज तो बाद पढ़े वालो लाइफ लांग मंदुल तो वाडल सिंधुरांडा लाइफलॉन्ग मेडिसिन्स वाढ़ ते कंट्रोल लाऊं तो नंदी मेरो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रोज़ एक्सरसाइज मरियो बैलेंस डाइट तीस कुंटे गुड़ा इन तो मेरो टैबलेट्स ले कुंडा गुड़ा का शुगर्स कंट्रोल लो चेस कोच नंदी ओके डॉक्टर कर अंडे इपुर चाला मंदी पुर डाइट विषयन कोस्ते एलांटे फूड तीस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स तक को दिस कॉल अंडे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एक वो दिस कुंटे मानची दे पिंडी पदार्थ तलो तक को जेस कोण्डे मरियो ये मांस प्रोत्सो लेक वो दिस कॉल अंडे फैट कंटेंट क्रोबो पदार्थ तलो तक को मोता तलो दिस कॉली ये लोग लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स अंदर कुताई ये इतिस क ये मैं बाद अलग कुंडा मैं डायबिटीज कंट्रोल लाऊं तो नंदी। ओके डॉक्टर करो चिवर का डायबिटिक प्रेक्षक लगो अठे अड डायबिटिक पेशेंट्स के जैकिसन न्यूज़ प्रेक्षक लोग मिर्चे साला हाल सोचने लेंगे। 
डबेटी प्रेक्षक चपेटे डयाबेटी प्राणातक व्याधि चपड़ कटे दाँ कंट्रोल उठे ये कांप्लीकेशन रहा उवचनी गुर्ति रोजू एक्सइज रोजू मुफ ना नलब निम्षा फिजिकल ऐक्टिविटी एक्सइज वाकिकिंग लेकिन योग यदा स्विमिंग से मंचदी मन ते आहार मन तक क्यारी एक्सपेटे शुगर्स अने कंट्रोल उ मरी मानसिक ओति तक उ आधुनिक लाइफ स्टैल मन टाइम की अगेस्ट पे काबी लेट नई पे सर निद्र लेटी स्ट्रेस कौंटर रेग्युलेटरी हारमोन एक्वि शुगर कंट्रोल उदी अधिक बर का सर फिट मेटे करेक्ट डबेटी डाक्टर पर्यवेक्ष मंदल तीस शुगर कंट्रोल उ मैं ये कांप्लीकेशन का नार्मल शुगर लेनी पर्सन ला लाइफ स्टैल निर्वचानी ओके डाक्टर एलूर का शिवकुमार गार नमस्ते अलो हेलो शिवकुमार गार ओके सर का कटने सो इन मैं स्टूडियो को वी अला डबेटिक पेशेंट को मेरे एला ट्रीटमेंट अदाट हो ट्रीटमेंट एम स्टार प्रेक्षक चाल चक्कर धन्यवाद इधर अंदर की आरोग्य कार्यक्रम मो कार्यक्रम में मल्ल कल अंदर सेलव मरी नमस्ते